असलमकुम सबाई के स्वागत मना फ्री ग्राफिक डिजाइन कोर्स सप्तम क्लस सो गतकाल प्रिमियम बेचे एक फ्री डेमो क्लस आयोजन करार फले सप्तम क्लस टी पर आज के भिडियो रेकर्ड कर दीची एवं फटोशपे ट्राइफल ब्रोशर मकअप प्रेजेंटेशन शिखे आज के फटोशप नहीं अब विभिन्न विषयगुल कथा बोल तार मध्य जे विषयगल शिखब से धरें जी एक छवि ये छविटा ये छविटा फटोशपे ओपेन करब तो छविटा के रट क्लिक कर ओपेन उथथ फटोशप ओपेन कर फिलल धरें जो छविटा निर्दिष्ट एक एरिया रखब बाकी क्रोप कर देव तो क्षेत्र में एकदिक क्रोप टुल आ क्रोप टुल दिए हमें इटे ओ अच्छा क्रोप टुल दिए एखे स्कोयर सज बर्तमान कर आखान डोट क्रोप दिल क्रोप टुल निल स्कोर जगह एदिक्थ कस्टम दिए दीब अथवा एखे क्लियर कर देव क्लियर कर दी तेल आपनी इच्छा मत नीते पर क्लियर कर दिलम एबारमें क्रोप टुल निल रेशियोर को परिमाण देवा नहीं इच्छा मत आनी क्रोप करते डने वामे ऊपर नीचे इच्छा मत अपनी चले निर्दिष्ट एक एरिया क्रोप कर फिलते पर जमन एतटुकु रखब रेखे हमें एंटार प्रेस करब क्रोप हो ग अब एक ख्याल कर देखें हमारे छवि हमारे छवि ये एक स्पट आई स्पट जो दूर करते चाहिए अर्थात अपन को छवि स्पट आईधर से क्षेत्र में स्पटगुल खूब सहजे रिमूव करते पर तो से क्षेत्र में रिमूव करते दिक्कत हेलिंग ब्राश टुल निब नार अल्टार प्रेस करें एक क्लिक करब अल्टार प्रेस कर अल्टार कर माउस लेफ्टे एक क्लिक करब सदा जैगे जेखने फ्रेश जैगा जेखने को स्पट नहीं एम जैगे हमें अल्टार धरे माउस लेफ्टे एक क्लिक करब दें कन्टिन्यू आसपर रईट क्लिक कर सजटा एक कमाय दीब सजा एक दिक दुई पिक्सल दिल छोटो कर दिल छोटो कर दिए एबारमें एखे क्लिक कर देखें ये क्लिक करार फिर कि हलो खूब सुंदर को देखें रिमूव हो गए अर्थात ए रकम टाइपे अपनी जेको शेप रिमूव करते पर यह टेक्निको व्यवहार कर मुखे अनेक ब्रन थे से क्षेत्र में आनी चेले सिसटेम फलो कर खूब सहजे रिमूव कर फलते पर ओके एबारे फटोशपे और नतून कि शिखब दयान एदिक फेसर भरे लाइट बढ़ाते चाहिए फेसे जो पूरा डि इमेजर मत चाहिए से क्षेत्र में कंट्रोल एम कंट्रोल एम एन क्च करते हैं जेहतु हमें भिडियो रेकर्ड कर इमेज थे एडजस्टमेंट एवं हिउ सेचुरेशन हिउ सेचुरेशन यपशने आसते हैं ये अपशने आसार पर दुखित इटना इमेज थे एडजस्टमेंट एवं एदिके हे कलर बैलेंस ना कि है ना आसले वही कंट्रोल एम कार्व दुखित कार्व कंट्रोल एम देखें देव आज है कार्व दिए एदिक ऊपर दिखे उठे देव देखें पूरा फेस से आनी चाहले पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड सह पुराटाई चाहले अपनी लाइट बाढ़ाते अथवा कमाते पर तब जो चाहिए ये कन्सल कर दीजिए हमें चाह शुद्ध फेसर भरे एक लाइट बाढ़ुक बाकी बैकग्राउंड ठीक थकुक एदिक टुल्स आज से कूक सिलेक्शन टुल ये कूक सिलेक्शन टुल दिए ये टान दीब हमार निर्दिष्ट फेसटा के सिलेक्ट करब एक तो बसि कर लेविधा नहीं चुल सह करते असुविधा नहीं तो कर लगे कंट्रोल एम अथवा इमेज थे एडजस्टमेंट एवं कार्व एबारमें बाड़ाले शुद्ध ये अंशटुकु बाढ़ देखें अन्न को अंश क्यों बाढ़ा दें ओके दिए कंट्रोल डि दिए डिसिलेक्ट कर फिलते पर विषय गल जदि को छवि के सदा कलो बनाते चाहिए क्यों ये इमेज थे एडजस्टमेंट एदिक देखें ब्लैक एंड ह्व ब्लैक एंड ह्व देवारे देखें छविटा क्योंकि सदा कलो जाए 
অটো দিতে পারেন অথবা ক্যান্সেল করে দিলে আগের অবস্থা অর্থাৎ আপনি সাদা কালো ছবি একটা রঙিন ছবিকে সাদা কালো হিসাবে সেভ করতে চাচ্ছেন এভাবে চাইলে খুব সহজেই সেভ করতে পারেন এবার আমরা এখানে আরও কিছু বিষয় শিখব তার ভিতরে আমাদের এখানে হচ্ছে যে ওকে আমি ফাইল থেকে নিউ থেকে একটা পেজ নিই আমি এখে থেকে ওয়েব ফরম্যাটে একটা পেজ নিয়ে নিলাম এবার আমরা যেটা করতে পারি টাইপ টুল ক্লিক করে এখানে আমি টাইপ টুল লিখব ধরেন যে আমি এদিক থেকে ইম্প্যাক্ট ফন্ট দিয়ে লিখব ইম্প্যাক্ট এবং ফন্ট সাইজটা বাড়াই দিলাম এখানে আমি লিখলাম লাইভ ক্লাস আমি লিখলাম লাইভ ক্লাস হ্যাঁ এখন দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন লেখাগুলো একটু জুম অল্ট্রা প্রেস করে জুম করা যায় ইলাস্টেটের মতোই একটু খেয়াল করে দেখেন লেখাগুলো একদম লেগে আছে না তো এটাকে ঠিক করতে হবে এখানে আমার ডাবল এই টিতে ডাবল ক্লিক করব মাউসে লেফটে ক্লিক করার পর এটা আসবে এরকমভাবে তারপর এদিক থেকে এই যে ক্যারেক্টার অপশনে যাব এই ক্যারেক্টার অপশনটাতে আসবো আসার পরে এদিক থেকে এই দেখেন মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ হয়ে আছে এটা জিরো করতে হবে জিরো করলে এবার দেখেন ঠিক আছে আর যদি আপনি চান আরও ফাঁকা ফাঁকা করতে তাহলে আরও এখানে পরিমাণ বাড়ালে ফাঁকা হবে আর যদি জিরো রাখেন তাহলে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থাকবে সিলেকশন টুল অর্থাৎ দেখেন এবার কিন্তু লেখাটা ঠিক হয়ে গেছে লেখার কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন কীভাবে করবেন এর উপর ডাবল ক্লিক করে সিলেক্ট হয়ে গেল এবার উপর থেকে দেখেন এখান থেকে আপনি অন্য যে কোনো কালার দিতে পারবেন সিলেকশন টুল দিয়ে দিলাম একটা নতুন কালার দিয়ে ফেললাম এবার আরেকটা ওয়েতে কালার চেঞ্জ করা যায় এই লেয়ার উপর রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশন ব্লেন্ডিং অপশনে যাওয়ার পর এইখানে আমাদের বেশ কিছু ফিচার আছে তার মধ্যে এদিক থেকে আমরা চাইলে ড্রপ শিডো অ্যাড করতে পারবো দেখেন এবং শেডুল পরিমাণ কমাতে চান এই শেডুল বক্সে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এদিক থেকে ডিসটেন্সের পরিমাণ কমাইতে পারেন নিজে হালকা শেডু থাকবে আবার যদি চান যে শেডু থাকবে না তাহলে টিকটা উঠাই দেন আবার এই থেকে দেখেন এখানে একটা কালার ওভারলে নামে একটা অপশন আছে কালার ওভারলে এখানে ডাবল ক্লিক করে এই বক্সে আপনি যেই কালার দেবেন অর্থাৎ অরিজিনালি আপনি অন্য কালার দিল এখানে কিন্তু চাইলে আমি ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ আপনি চাইলে এইভাবেও লেয়ার অপশনে এসে লেয়ার স্টাইলে এসেও কালার চেঞ্জ করতে পারেন আমি ক্যান্সেল করে দিলাম এটা কালার চেঞ্জ করব না এরকম রাখি এই লেয়ার অপশনে আরও বেশ কিছু ফিচার আছে রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে আসবো আসার পর এদিক থেকে ব্যাবেল এন এম্বুসে আসবো দেখেন লেখাটা কেমন যেন মানে একটু থ্রিডি থ্রিডি হয়ে গেছে এবার আমি এদিক থেকে ব্যাবেল এম্বুসে ডাবল ক্লিক করার পর এদিক থেকে আমি ইম্বুস দিতে পারবো এবং এটা ডাউন নিচের দিকে মানে খোদাই করা লেখা থাকবে চাইলে আমি এমনও করতে পারবো যেমন লেখাটা একদম মানে ধরেন যে খোদাই করে আছে নিচে ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকমটাও চাইলে আমি চাইলে করতে পারি ওকে এবার আমি যদি চাই এই লেখার ভিতরে কন্ট্রোল টি দিয়ে লেখাটা একটু শিফ্ট হলে চাই বড়ো করি কন্ট্রোল টি দিয়ে বড়ো করা যায় আন্টার চাপ দিলাম এবার দেখেন এই লেখাটার ভিতরে আমি যদি কোনো কি বলা হয় কোনো ফিল্টার ইউজ করতে চাই মানে ব্লেন্ডিং অপশনে যাব এদিক থেকে যা প্যাটার্ন ইউজ করা যেতে পারে প্যাটার্ন অবারলেতে ক্লিক করব এখানে একটা প্যাটার্ন হয়ে গেল এবং এদিক থেকে আপনি চাইলে আপনি যে কোনো প্যাটার্ন কাস্টম প্যাটার্ন দেখেন আমি একটা লেখার প্যাটার্ন দিলাম একটা ডিজাইনের প্যাটার্ন দিলাম প্যাটার্নটা ডিজাইন হয়ে গেল এরকম দিলাম হয়ে গেল কিন্তু এই প্যাটার্নগুলো আপনাদের কম্পিউটারে থাকবে না আপনাদের যেমন এখানে একটা লেখার ভিতরে একটা হালকা ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডের টেক্সচার অ্যাড করলাম তো এই প্যাটার্নটা আসলে কীভাবে অ্যাড করা যাবে এই প্যাটার্ন স্কেলটা বাড়াতে কমাতে পারবেন তো এই প্যাটার্ন কাস্টম অ্যাড করতে হলে আপনাকে প্যাটার্ন বানাতে হবে প্যাটার্ন কীভাবে বানাবেন ধরেন আপনি কোনো একটা ছবি গুগল থেকে আমি ধরেন যে আমি লিখলাম আমি ব্ল্যাক টেক্সটা লিখলাম ইমেজে আসলাম এবং এদিক থেকে আমি এই টেক্সচারটা আমার পছন্দ হয়েছে এটাকে আমি কপি 
ইমেজ অথবা সেভ করবে নাকি কথা কপি ইমেজ দিয়ে নিলাম নেওয়ার পর আমি ফাইল থেকে নিউতে গেলে ওই সাইজে পেস্ট চলে আসবে ওকে দিব কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে নেব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটাকে ডিলেট করে দেব বাস এবার এখানে এই জিনিসটাকে একটা প্যাটার্ন আসা হিসাবে আমি তৈরি করতে চাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফাইল থেকে এখানে চলে যাব আমরা ডিফাইন প্যাটার্নে ইডিট থেকে ইডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্ন মানে এটা একটা প্যাটার্ন হিসাবে আমি এটাকে ডিফাইন করছি সংজ্ঞায়িত করছি দেন ওকে এটা একটা প্যাটার্ন নাইন হিসাবে সেভ হয়ে গেল এবার আমি আমার এই লেয়ারে এসে এটাকে রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে আসবো এবং এই থেকে প্যাটার্ন অবারলাতে ডাবল ক্লিক করব এবং এই প্যাটার্ন বক্সে ক্লিক করে এখানে দেখব আমাদের নতুন যে প্যাটার্নটা দেখেন এই প্যাটার্নটা এখানে চলে আসছে এই প্যাটার্নটা অ্যাড করার পর এই স্কেলটা বাড়াতে এই দেখেন স্কেলটা বাড়াতে কমাতে পারবেন ওখানে ছবিটা যেমন ছিল খেয়াল করে দেখেন ছবিটা এরকম করে অনেক রকমের শেপ আসছিল সেই শেপগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে আপনি বাড়া বেশি দিলে দেখা যাবে না এই কম দিলে দেখা যাবে না আবার মিডল জায়গা দিলে ভালো দেখা যাবে অর্থাৎ আপনি চাইলে আপনার লেখাটাকে নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন এগুলো সাধারণত বিভিন্ন রকমের থামনেল ডিজাইন ইউটিউবের জন্য একটা একটি ভিডিও বানিয়েছেন থামনেলে ব্যবহার করতে হতে পারে কোনো নাটক বা কোনো রকমের গজল সেক্ষেত্রে আপনি থামনেলের ক্ষেত্রে ওই লেখাটার ক্ষেত্রে এরকম টেক্সচার বা প্যাটার্ন ইউজ করা যেতে পারে তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে লেখাটা ফুটে উঠবে দেন ওকে তাহলে আমরা কাস্টম প্যাটার্ন বানানো শিখলাম এবং কাস্টম প্যাটার্ন অ্যাপ্লাই করা এবং কোথায় অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে সেটা বুঝতে পারলাম এবার আমরা যদি দেখতে চাই এদিক থেকে আর কি আছে রাইট ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশন এখানে আরও একটা জিনিস আছে টেক্সচার এই টেক্সচারটাকেও আপনি চাইলে এই টেক্সচারের ভিতরেও ওই জিনিসটা আসে সেম অর্থাৎ টেক্স প্যাটার্ন অথবা টেক্সচার দুইভাবেই আপনি অ্যাড করতে পারেন এখন দেখেন এখানে আমার একটা ছবি আছে খেয়াল করে দেখেন ছবি আছে এই ছবিটা আমি আমি হচ্ছে যে পাসপোর্ট সাইজ ছবি অনুযায়ী অর্থাৎ পাসপোর্ট সাইজ ছবি কত আপনি গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন পাসপোর্ট সাইজ ছবি সো পাসপোর্ট সাইজ ছবি অনুযায়ী ছবি অনুযায়ী আপনি একটা ছবি বানায় নেবেন আপনি এটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি বানায় নিলেন বানানোর পরে আপনি একটা পেজ দিয়ে অনেকগুলো পাসপোর্ট সাইজ ছবি রাখতে চাচ্ছেন তাহলে ওটা একটা প্যাটার্ন হিসেবে সেভ করতে হবে সব প্যাটার্ন হিসাবে যে আমি সেভ করলাম এখানে আমি চলে আসি হ্যাঁ এখানে সো এটাকে প্যাটার্ন হিসাবে সেভ করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে ওই আগের মতো ডিফাইন ধরো আপনি পাট পাসপোর্ট সাইজ ছবিটা বানায় নিলেন এবং সেটাকে ডিফাইন প্যাটার্ন বেঁধে নিলেন এবার নতুন করে একটা পেজ নিলেন এ ফোর পেপারের এ ফোর পেপার পেপার নিয়ে এবার জাস্ট ইডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্ন না ডিফাইন প্যাটার্ন না দুঃখিত আসলে এগুলো কম কাজ করা হয় জাস্ট এই জন্য একটু আমি দেখি তারপর ওদিক থেকে রাইট ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে লেয়ারটা ভেঙে ফেললাম রাইট ক্লিক ব্লেনিং অপশন এবং প্যাটার্ন ওভারলেতে যাব প্যাটার্ন ওভারলেতে এদিক থেকে হচ্ছে যে এই অপশনটা অন করি এই দেখেন এবার হয়েছে এটা অন করে দেওয়ার সাথে দেখেন আমার পাসপোর্টের ছবিটা সুন্দর করে আপনি একটা পেজে অনেকগুলো পেজ ছবি রাখতে চাচ্ছেন বাস আপনি সেই ক্ষেত্রে এরকম করে কিন্তু রাখতে পারেন অর্থাৎ আপনি ছবিটাকে বানায় নিতে হবে এবং ছবি চারিদিকে একটা গ্যাপ রাখতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা ছবি থেকে গ্যাপ তৈরি হবে এবং সেটা কিন্তু খুব সহজেই এই যে প্যাটার্ন হিসাবে তৈরি করা যায় দেখেন ছোট করে রাখবেন বড় করে রাখবেন সবভাবে কিন্তু চাইলে করা সম্ভব তো এভাবে হচ্ছে যে প্যাটার্ন তৈরি দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু করা যায় অর্থাৎ আপনি এই প্যাটার্ন টেকনিকটা জানলে এটা অনেকভাবেই আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমি এরকম করে ফেললাম এবার এটা প্রিন্ট করলে অনেকগুলো পাসপোর্টের ছবি হয়ে যাবে এবং এই সাদা অংশ জুড়ে কাটলে কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা ছবি ছবি হয়ে যাবে এবং পাসপোর্টের ছবি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ওকে এটা গেল আর কি অপশন আছে যেগুলো দেখানোর মতো ইমার্জেন্সি
আচ্ছা ইমেজ রোটেশনটা একটু দেখা যেমন এই ইমেজটা আপনি কাট চেঞ্জ করবেন কন্ট্রোল টি দিবেন লেয়ারটা ডাবল ক্লিক করে ভেঙে নিতে হবে কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক যে ফ্লিপ হরিজেন্টাল তাহলে আপনার দিক পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি ছবিটাকে দিক পরিবর্তন করতে চান সেটাও কিন্তু এইভাবে আপনি চাইলে করে ফেলতে পারেন তো এই টুকটা কাজগুলো চাইলে আপনি ফটোশপ দিয়ে করে নিতে পারেন যেগুলো আপনাদের সবসময় কাজে লাগবে বা কাজে লাগতে পারে এবং ফটোশপ নিয়ে আমার একটা ফুল ছোট একটা ফ্রি কোর্স আনার পরিকল্পনা আছে অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও রেকর্ড করেছি এখন আপনারা যদি বলেন যে হ্যাঁ আমরা ফটোশপ নিয়ে ফুল একটা কোর্স চাই সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সেটা প্রোভাইড করব এবং অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন এবং এই ভিডিওটা সর্বোচ্চ শেয়ার দেখতে চাই আমি যদি এক হাজার কমেন্টস পাই এই ভিডিওতে তাহলে আমি ফটোশপ কোর্সটা আপনাদের জন্য ফ্রিতে দিয়ে দেব এবং অলরেডি অর্ধেক রেকর্ড করা আছে আর অর্ধেক রেকর্ড করে ফেলবো সো ঠিক আছে ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ